Иван Камилов подал в территориальную избирательную комиссию подписные листы за включение его в список кандидатов в депутаты законодательного собрания города. Напомним, севастопольский политик и общественник поборется за единственный свободный мандат по мажоритарному округу номер два. Иван Камилов – глава местного отделения партии «Родина», которая является не парламентской. Поэтому для участия в выборах он должен представить в избирательную комиссию от 1143 до 1250. 55 подписей жителей своего округа. У территориальной комиссии есть 10 дней, чтобы подробно изучить и проверить все документы и принять решение о регистрации кандидата. Отказ в регистрации возможен по причине того, что комиссии будут признаны более 10% недостоверных подписей. К сожалению, в прошлом году мы имели опыт участие в избирательной кампании, тогда нам не удалось принять решение, не удалось принять участие в избирательной кампании в связи с отказом городской избирательной комиссии в регистрации. Было принято решение отказать в связи с тем, что подписные листы якобы не соответствовали законодательству. Собрать максимальное количество голосов в поддержку удалось примерно за три недели, рассказывает политик. Перед подачей в избирком подписные листы тщательно проверили на правильность заполнения и достоверность подписей. Сейчас Иван Камилов ожидает решения комиссии. В случае положительного ответа вместе с командой он начнет предвыборную кампанию. Политик давно и активно занимается общественной деятельностью и решением городских проблем. Приоритетом для меня является уютный, комфортный Севастополь. И э, моя общественная деятельность всегда была направлена на то, чтобы э, максимально защитить э, исторический центр города, максимально защитить э, сложившуюся инфраструктуру города от хаотичной застройки. Поэтому, с моей точки зрения, очень важно создать все условия для гармоничного развития города, э, на законодательном уровне добиться запрещения уплотнительной застройки, э, на законодательном уровне закрепить возможность участия общественности в проведении жизненно важных в городе изменений. Напомним, до выборы 24-го депутата законодательного собрания состоятся в один день с выборами губернатора Севастополя 13 сентября.